அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ புனிதம் மிகு ரமதானில் நாலுரு நபி வரலாறு நிகழ்ச்சியூடாக அருமை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் அழகிய வாழ்வில் இடம்பெற்ற மற்றமோர் நிகழ்வான உஹத் யுத்தம் தொடர்பான தகவல்களோடு உங்களை சந்திக்கும் நான் மௌலவி எம்என்எம் நஸ்ரீன் ஃபத்தாஹி நாலுரு நபி வரலாறு பகுதி பத்தொன்பது பதிர்போரில் தோற்று போன வெறியில் குறைஷியர்களால் திரட்டப்பட்ட மாபெரும் படையோடு மக்காவாசிகள் மதீனாவை நோக்கி படையெடுத்தனர் அந்நேரம் மக்காவில் இருந்த அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் இப்படையெடுப்பு தொடர்பான செய்தியை நபி அவர்களுக்கு அறிவிக்கும் முகமாக ஒரு தூதரை அனுப்பி வைத்தார்கள் இச்செய்தி நபி அவர்களை வந்தடையவே அன்சாரிகள் மற்றும் முஹாஜிர்களான தளபதிகளோடு ஆலோசனை செய்து மதீனாவின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் முகமாக பல குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள் மக்கா படை ஹிஜ்ரி மூன்றாம் வருடம் ஷவ்வால் மாதம் ஆறாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை உஹத் மலைக்கு அருகிலுள்ள ஐநைன் எனுமிடத்தை வந்தடைந்து அவர்களுக்கான கூடாரங்களை அமைத்தார்கள் எதிரிகள் வந்திறங்கியதை கேள்விப்பட்டதோடு நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மறுபடியும் சஹாபாக்களை அழைத்து ஆலோசனை செய்தார்கள் அதே நேரம் நபி அவர்கள் தனது மஷூராவாக மதீனாவை விட்டு நாம் வெளியேறாமல் மதீனாவுக்குள் இருந்து கொண்டே நம்மை பாதுகாத்து கொள்வோம் அவர்கள் மதீனாவுக்கு நுழைய முற்பட்டால் நாங்கள் அவர்களை தாக்குவோம் என கூறினார்கள் என்றாலும் பதர் யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ளாத சில சஹாபாக்கள் நாமும் சென்று யுத்தம் செய்வோம் எனும் கருத்தை முன்வைத்து அதனை வலியுறுத்தினார்கள் வீரமாக பேசிய உணர்ச்சி மிக்க இந்த தோழர்களுக்காக நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தனது எண்ணத்தை விட்டு கொடுத்து நாமும் மதீனாவை விட்டு வெளியேறி எதிரிகளை சந்திக்கலாம் என்று முடிவு செய்தார்கள் பின்னர் நபி அவர்கள் சுமார் ஆயிரம் நபர்களை கொண்ட மதீனா படையை திரட்டி முஹாஜிர்கள் சார்பாக கொடியை முசாபிபுன் ஒமேர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களிடமும் அன்சாரிகளில் அவுஸ் கோத்திரம் சார்பாக கொடியை உசைது புனு ஹுதைர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களிடமும் அன்சாரிகளில் ஹஸ்ரஜ் கோத்திரம் சார்பாக கொடியை ஹுபாபிபுனு முந்திர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களிடமும் கொடுத்தார்கள் இதனையடுத்து மதீனாவிலிருந்து வெளியேறிய படையினர் ஒஹுத் திசையை நோக்கி படையெடுத்தார்கள் இவ்வாறு முஸ்லிம்கள் படையெடுத்து சென்று கொண்டிருந்த இடைநடுவில் நயவஞ்சகர்களின் தலைவனான அப்துல்லாஹிபுனு உபையிபுனு சலூல் என்பவன் அற்பமான சில காரணங்களை கூறி அவனுடைய ஆட்களை பிரித்து கொண்டு மதீனாவுக்கு திரும்பினான் அவர்கள் போக நபி அவர்களோடு எழுநூறு சஹாபாக்கள் யுத்தத்திற்கு சென்றார்கள் இவ்வாறு சென்ற நபி அவர்கள் உள்ளிட்ட படையினர் உஹத் மலைக்கு அருகிலுள்ள கணவாயில் இறங்கி மதீனாவை முன்னோக்கியவாறு தங்களது கூடாரங்களை அமைத்தார்கள் பின்னர் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் படையை கட்டமைத்து அவர்களில் நன்கு அம்பெய்துவதில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்த ஐம்பது வீரர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு அப்துல்லாஹி புனு ஜுபேர் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்களை தலைவராக நியமித்தார்கள் பின்னர் இவர்கள் அனைவரையும் ஜபலுர் ருமாத் என்றழைக்கப்படும் மலையிலிருந்து முஸ்லிம்களை பாதுகாக்குமாறு பணித்தார்கள் நபி அவர்கள் இவர்களை இவ்வாறு நிறுத்தியதற்கான காரணம் முஸ்லிம்களின் பின்புறமாக எதிரிகள் ஊடுருவி அவர்களை சுற்றி வளைத்து தாக்குதல் மேற்கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தை தடுப்பதற்காகும் போர்க்களத்தில் படையின் வலப்பக்கத்தில் முந்திரிபுன் அம்ர் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்களையும் இடப்பக்கத்தில் ஜுபைரிபுன் அவ்வாம் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்களையும் நியமித்ததோடு ஹாலிதிபுன் வலீத் எனும் அந்நேரம் எதிரிகளை சேர்ந்த பிரபல குதிரை வீரரின் தலைமையில் உள்ள குதிரை படையை எதிர்க்கும் பொறுப்பையும் ஜுபைரிபுன் அவ்வாம் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்களுக்கே கொடுத்ததோடு அவர்களுக்கு உதவியாக மெஹ்தாத் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்களையும் நியமித்தார்கள் இவ்வாறு மிகுந்த இராணுவ தந்திரத்தோடு நபி அவர்களால் அமைக்கப்பட்ட படை ஷவ்வால் மாதம் ஏழாம் நாள் சனிக்கிழமை போர்க்களத்தை அடைந்தது இதன்போது நபி அவர்களும் இரண்டு கவச ஆடைகளை அணிந்திருந்தார்கள் மக்கா படையும் பல அணிகளாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்களின் தளபதியாக அபு சுஃபியானிபுன் ஹர்ப் இருந்ததோடு வலப்பக்கத்திற்கு பொறுப்பாக ஹாலிதுபுனு வலீதும் இடப்பக்கத்திற்கு பொறுப்பாக இக்ரிமாயிபுனு அபு ஜஹ்லும் அம்பெரியும் வீரர்களுக்கு பொறுப்பாக அப்துல்லாஹிபுனு அபு ரபி ஆவும் இருந்தனர் 
நேரம் நெருங்கவே இரு படையினரும் யுத்த களத்தில் ஒருவர் ஒருவரை நெருங்கினார்கள் இந்நேரம் குறைஷி பெண்கள் அபு சுஃபியானின் மனைவியான ஹிந்த் பிந்த் உத்துபா என்பவரின் தலைமையில் மேலமடித்து பாட்டு பாடி மக்கா படையினரின் உணர்வுகளை தூண்டினார்கள் போரின் முதல் கட்டமாக மக்கா படையின் வீரனான தல்ஹா என்பவன் முன்வந்து தன்னுடன் நேருக்கு நேர் மோத முஸ்லிம்களை அழைக்கவே ஜுபைர் இபுன் அவ்வாம் ரதி அல்லாஹான் அவர்கள் சிங்கம் பாய்வது போல் ஒரே பாய்ச்சலாக அவன் மீது பாய்ந்து அவனை பூமியில் தள்ளி வாளால் வெட்டி கொன்றார்கள் இதைத் தொடர்ந்து இரு தரப்பினரும் கடுமையாக யுத்தம் செய்தனர் முஸ்லிம்கள் இறை நம்பிக்கை எனும் பலத்துடன் மிக துணிச்சலாக எதிர்கொண்டு காஃபிர்களை சரமாரியாக தாக்கினார்கள் காஃபிர்களின் கொடியை சுமந்திருந்தவர்களை அழிப்பதில் மும்முரமாய் போரிட்ட ஹம்சா ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் சிங்கம் பாய்ந்து தாக்குவதை போல் எதிர்களை தாக்கியவராக எதிரிப்படையின் நடுப்பகுதிக்கு சென்று விட்டார்கள் இவர்களோடு நேருக்கு நேர் போரிட்டு கொலை செய்ய முடியாமல் போன காஃபிர்கள் தந்திரமாக அன்னாரை கொலை செய்யவே ஹம்சா ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் வீர மரணம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் கொல்லப்பட்டது முஸ்லிம் படையினருக்கு பெரும் இழப்பாக இருந்த போதிலும் முஸ்லிம்கள் நிலைமைகளை தங்களது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்தார்கள் நபி அவர்கள் மலையின் மீது நிறுத்திய வீரர்கள் தமது படையினருக்கு சாதகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதில் பெரும் பங்கு வகித்தனர் இஸ்லாமிய படை எண்ணிக்கையில் குறைவானதாக இருந்த போதிலும் யுத்தத்தை அவர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து மக்கா படையினரை நாலா பக்கங்களிலும் ஓட வைத்தனர் முஸ்லிம்களை பழிவாங்க வேண்டும் நாம் இழந்த கண்ணியத்தையும் மதிப்பையும் மீளப் பெற வேண்டும் என யுத்தம் செய்ய வந்தவர்கள் அவற்றையெல்லாம் மறந்துவிட்டு உயிர் பிழைத்தால் போதுமென்று தலை தெரிக்க தப்பித்து ஓடினார்கள் எதிரிகள் ஓடிவிடவே முஸ்லிம்களின் வெற்றி உறுதியானது அந்நேரம் நபி அவர்களால் மலையில் நிறுத்தப்பட்டு எக்காரணம் கொண்டும் இறங்க வேண்டாம் என பணிக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு சிலரை தவிர அனைவரும் வெற்றியடைந்த முஸ்லிம்கள் காஃபிர்களின் பொருட்களை ஒன்று சேர்ப்பதை பார்த்து நபி அவர்களின் உத்தரவில்லாமல் இறங்கி வந்தார்கள் இதன் விளைவாக நிலைமை முற்றிலும் தலைகீழாக மாறியது இந்த சூழ்நிலையை ஹாலித் இபுனு வலீத் நன்றாக பயன்படுத்தி முஸ்லிம் வீரர்கள் இறங்கிய மலைப்பகுதியால் வந்து பின்புறமாக மறுபடியும் தாக்க ஆரம்பித்தார் இதை கண்ட தோல்வியுற்ற புறமுதுகு காட்டி ஓடிக்கொண்டிருந்த காஃபிர்கள் ஒன்று சேர்ந்து முஸ்லிம்கள் மீது பாயவே முஸ்லிம்கள் கடுமையாக தாக்கப்பட்டார்கள் இந்நேரத்தில் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் நிகரற்ற வீரம் வெளிப்பட்டது எதிரிகள் முஸ்லிம்களை சுற்றி வளைத்து கொண்ட போது முஸ்லிம்களில் ஒரு சாரார் நிலை தடுமாறினர் மற்றும் ஒரு சாரார் போர்க்களத்தில் இணை வைப்பவர்களோடு ஒன்றோடொன்று கலந்து விடவே யார் எந்த படையைச் சேர்ந்தவர் என்று பிரித்தறிய முடியாத நிலை ஏற்பட்டது இதனால் முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்கள் சிலரையே தவறுதலாக தாக்க நேர்ந்தது இதே நேரத்தில் மூன்றாவது ஒரு பிரிவினரும் இருந்தனர் அவர்களது கவலை நபி அவர்களை பற்றியே இருந்தது ஏழு அன்சாரிகள் மற்றும் இரு முஹாஜிர்கள் அடங்கலாக ஒன்பது சஹாபாக்கள் நபி அவர்களை பாதுகாத்த வண்ணமே போர்க்களத்தில் இருந்தார்கள் நபி அவர்கள் சப்தமிட்டு முஸ்லிம்களை தன்னிடம் வந்து விடுமாறு கூறவே அச்சப்தத்தை கேட்டு நபி அவர்களை கண்டுகொண்ட காஃபிர்களும் நபி அவர்களின் பக்கம் விரைந்தார்கள் நபி அவர்களுக்கு தீங்கிழைக்க வந்தவர்களோடு இவர்கள் கடுமையாக போர் செய்து நபி அவர்களை பாதுகாக்கும் முகமாக ஏழு அன்சாரி சஹாபிகளும் கொலை செய்யப்பட்டனர் எதிரிகளை பொறுத்தவரையில் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை கொலை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு கிடைத்த சிறந்த வாய்ப்பு இதுவாகும் எனவே அவர்கள் நபி அவர்களை தாக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஒத்துபா இபுனு ரபி என்பவனால் நபி அவர்களுக்கு எரியப்பட்ட ஒரு கல் நபி அவர்களுக்கு படவே அவர்கள் கீழே விழுந்து விட்டார்கள் இதனால் நபி அவர்களின் கீழ் முன்பல் சேதமடைந்ததோடு உதடும் காயமடைந்தது அதே நேரம் அப்துல்லாஹி புனு ஷிஹாப் என்பவன் நபி அவர்களின் முகத்தை காயப்படுத்தினான் இந்நிகழ்வுகள் யாவும் கண் சிமிட்டும் சில நிமிடங்களில் நடந்து முடிந்தன பின்னர் படையின் முன்னணியிலிருந்து எதிரிகளோடு போர் செய்து கொண்டிருந்த சஹாபாக்களும் நபி அவர்களிடம் விரைந்து நபி அவர்களை சுற்றி நின்று எதிரிகளிடமிருந்து அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக கடுமையாக போர் புரிந்தனர் எதிரிகளும் விடாமல் நபி அவர்களை தாக்க முயற்சித்து கொண்டே இருந்தனர் 
அவ்வாறே படையின் மற்ற பகுதிகளிலும் முஸ்லிம்கள் மீது எதிரிகளின் தாக்குதல் கடுமையானது போரில் தனது முழு ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தி எதிரிகளுடன் சலைக்காமல் சண்டையிட்ட முஸ்அப் ரதியுல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் முஸ்லிம்களின் கொடி ஏந்திய இரு கரங்களும் வெட்டப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டார்கள் தோற்றத்தில் நபி அவர்களை போன்றிருந்த முஸ்அப் ரதியுல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை கொலை செய்த இபுனு காமியா என்பவன் நான் நபி அவர்களை கொண்டுவிட்டேன் என்று கூச்சலிட்டான் உண்மை தெரியாத முஸ்லிம்களும் இச்செய்தியால் நிலை குலைந்து போனார்கள் முஸ்அப் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு பின்னர் முஸ்லிம்களின் கொடியை சுமந்த அலி ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் மிக கடுமையாக போர் செய்தார்கள் அதையடுத்து ஏனைய நபித்தோழர்களும் எதிரிகளை எதிர்த்து சண்டையிடுவதிலும் முஸ்லிம்களை பாதுகாப்பதிலும் தீவிரமானார்கள் எதிரிகளால் சூழப்பட்டிருந்த முஸ்லிம்களை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னுடன் இருந்த சிறு படையை அழைத்து கொண்டு எதிரிகளின் படையை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் கடுமையாக தாக்கினார்கள் இதன் போது நபி அவர்களை கண்ட காபிபுனு மாலிக் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் சப்தமிட்டு நபி அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் செய்தியை முஸ்லிம்களுக்கு எத்தி வைத்தார்கள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு வழியாக எதிரிகளுடன் போராடி தன்னுடன் இருந்த முஸ்லிம்களை மலை கணவாய்க்கு அருகில் ஒதுக்கிக் கொண்டார்கள் நபி அவர்களும் முஸ்லிம்களும் கணவாயின் மையப்பகுதியில் இருக்கும் பொழுது காபிர்கள் மீண்டும் முஸ்லிம்களை தாக்கினர் தொடர்ந்தும் நபி அவர்களை தாக்க வேண்டும் என பல முறை அவர்கள் முயற்சித்த போதிலும் முஸ்லிம்கள் நபி அவர்களுக்கு அரணாக இருந்து பாதுகாத்தார்கள் இறுதியாக தமது தாக்குதலால் நபி அவர்கள் இறந்திருப்பார்கள் என உறுதியாக எண்ணி போரை நிறுத்தி கொண்டு மக்காவிற்கு புறப்பட காபிர்கள் ஆயத்தமானார்கள் இதன் போது சில ஆண்களும் பெண்களும் போரில் கொல்லப்பட்ட முஸ்லிம்களின் காது மூக்கு போன்றவற்றை அறுத்து வயிற்றை கிழித்தனர் ஹிந்த் எனும் பெண்மணி கொலை செய்யப்பட்ட ஹம்சா ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களின் ஈரலை அறுத்து சப்பி துப்பியதோடு காது மூக்குகளை அறுத்து கால் கொலுசாகவும் கழுத்து மாலையாகவும் அணிந்து கொண்டாள் இவ்வாறு தலைமைத்துவத்திற்கு வழிபடாது நடந்து கொண்ட ஒரு சிலரின் செயற்பாட்டால் ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம்களுக்கும் மாபெரும் துயரத்திற்கு முகம் கொடுக்க நேர்ந்தது அருமை சஹாபாக்களில் எழுபது உயிர்கள் கொடூரமாக பறிக்கப்பட்டே இந்த யுத்தம் நிறைவு பெற்றது மற்றமொரு நாளொரு நபி வரலாறு நிகழ்ச்சியூடாக இன்ஷா அல்லா நாளை சந்திக்கும் வரை விடைபெறும் நான் மௌலவி எம் என் எம் நஸ்ரீன் ஃபத்தாஹி அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா